Lo que están apreciando en pantalla es una serie de deducciones que se pueden realizar en ejercicios de dinámica una vez que se cuenta con ciertos antecedentes. Y no te preocupes si no los entiendes del todo a primera vista porque al finalizar el video vas a comprenderlos por completo. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video de dinámica donde realizaremos un ejercicio de rotación de cuerpos rígidos alrededor de un eje fijo considerando pues dos rodillos aquí. Y vamos a ver qué dice el enunciado, no sin antes comentarte que este ejercicio fue tomado del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Dinámica de la undécima edición del autor Biren Johnston. También te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de Dinámica e Ingeniería donde podrás encontrar mucho contenido para seguir aprendiendo y estudiando a lo largo de tu carrera. Ahora vamos a leer el enunciado, ¿vale? El cual dice lo siguiente... Una banda se jala hacia la derecha entre los cilindros A y B. Si se sabe que la rapidez de la banda es una constante de 5 pies sobre segundo y no ocurre desplazamiento, determine, inciso A, las velocidades angulares de A y B. Y el inciso B es las aceleraciones de los puntos que están en contacto con la banda, justo aquí, ¿verdad?, para ambos cilindros, en A y en B. Y bien, amigos, ¿qué les parece si comenzamos con anotar la información proporcionada en el enunciado y lo que vamos a obtener? Así que aquí está una velocidad de 5 pies sobre segundo, de acuerdo a lo que se dice por acá, donde dice que es constante, justo como se menciona aquí en el enunciado. Y también acá tenemos todos los valores que vamos a obtener de velocidades angulares en A y B para el primer inciso y las aceleraciones en A y B, donde se tiene el contacto con la banda. Y pues vamos a comenzar con la solución, pero pues es momento de que te suscribas al canal si es que no lo has hecho y que dejes tu like en este video porque así contribuyes mucho a que yo siga haciendo contenido para ti, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar. Ya a estas alturas estamos viendo que tenemos movimiento circular alrededor de un eje fijo y vamos a requerir algunas ecuaciones dado que se pide velocidad angular y aceleración. Y estas ecuaciones son las siguientes. Observen, esta ecuación es para relacionar la velocidad lineal con velocidad angular, lo cual dice que la velocidad lineal es igual al radio que se tenga para el cuerpo rígido por la velocidad angular de este. Y tenemos otras dos ecuaciones que nos ayudan a relacionar el movimiento para aceleración en tangencial y normal. Aceleración tangencial que es igual al radio del cuerpo rígido por la aceleración angular y otra expresión que es la aceleración normal que es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Pero vamos a descartar una de estas ecuaciones porque aquí dice que se tiene una velocidad lineal constante y en una trayectoria circular existen componentes de aceleración tangencial y normal pero si la velocidad lineal en un punto, o sea, la velocidad tangente en una trayectoria curva, es constante, significa que la aceleración tangente en ese mismo punto será igual a cero, ¿verdad? Velocidad constante sabemos que es aceleración igual a cero. En este caso, esta la vamos a despreciar porque estamos concluyendo que en este punto donde está el contacto con la banda, la velocidad es constante y la aceleración tangencial será igual a cero porque velocidad y aceleración van a ir en la misma dirección de manera puntual. Así que esta ecuación la vamos a descartar para nuestro análisis y en el inciso B las aceleraciones que realmente serán la magnitud de la aceleración en cada uno de estos puntos únicamente corresponderán a la aceleración normal porque no existe componente tangencial esa es la primera deducción ven cómo es muy sencillo una vez que tenemos los antecedentes sólidos bueno pues vamos a continuar y pregunta puedes dejar acá abajo en los comentarios si ya viste el tema de movimiento curvilíneo en componentes normal y tangencial o cilíndricas porque como vemos este es un antecedente fundamental para realizar ejercicios de cinemática de cuerpos rígidos así que yo te leo y te respondo vale y vamos a continuar qué les parece si ahora de manera directa calculamos estas 
velocidades angulares con esta expresión, pero no hay que precipitarse. Si bien este valor de velocidad lineal ya lo conocemos, este radio que está aquí para cada uno de los cilindros es un radio dado en pulgadas y la velocidad está en pies. Por lo tanto, lo que tenemos que recordar es la relación entre pies y pulgadas, donde, como bien sabemos, un pie es igual a 12 pulgadas y ya con esto vamos a trabajar con unidades homogéneas. Así que ya podemos hacer hacer la sustitución de esta ecuación con los valores correspondientes para la velocidad en A y B de manera angular, simplemente realizando un despeje, ya que la velocidad angular será la velocidad lineal entre el radio de cada cilindro. Veamos cómo quedan estas ecuaciones. La velocidad angular en A será igual a la velocidad lineal, donde es 5 pies sobre segundo, ¿verdad?, dividido entre el radio de A. El radio de A es de 4 pulgadas, pero aquí tenemos 4 entre 12, porque al dividir 4 entre 12, esto nos dará el resultado en pies, porque sabemos que un pie son 12 pulgadas, ¿verdad? Listo, entonces aquí está la conversión de manera directa. Y lo mismo pasa en B. La velocidad en el punto de contacto para la banda es de 5 pies sobre segundo, lo cual está dividido entre el radio de B, ¿verdad? Este radio de 8 pulgadas lo obtenemos en pies al dividir entre 12 y listo con estas operaciones. Simplemente hay que realizar los cálculos para que al final obtengamos que estas velocidades angulares son de 15 y de 7.5 radianes sobre segundo respectivamente. Listo, ya tenemos respondido el inciso A. Ahora vamos con el inciso B, ¿vale? Que es la magnitud de estas aceleraciones donde solamente tienen componente normal. Así que esto será muy, muy sencillo. Ya se dieron cuenta porque al utilizar esta expresión, el radio aquí está de manera directa para A, que está en pulgadas, ya como 4 sobre 12, y para B, de 8 sobre 12. Estos son los radios, ¿verdad? Y simplemente hay que multiplicar este radio por la velocidad angular, que son los valores que acabamos de obtener para cada uno de estos términos, y elevarlos al cuadrado, justo como dice la ecuación. Y antes de realizar esta sustitución, vamos a esquematizar cómo se ven las componentes de aceleración en el punto de contacto con la banda, que que simplemente serán en estas direcciones, ¿verdad? Aceleración normal que va hacia el centro del de eje de curvatura, tanto para A como para B. Y solamente ponemos estas porque ya dijimos que la aceleración tangencial ni siquiera pinta para este análisis con velocidad lineal constante, ¿verdad? Así que estas son las direcciones de nuestras aceleraciones que vamos a calcular de manera muy directa haciendo la sustitución correspondiente de valores que quedará de la siguiente manera. Para la aceleración normal en A, que realmente ya es la magnitud de la aceleración, será igual a 4 sobre 12 que corresponde al radio, ¿verdad? Haciendo la conversión por... 4 sobre 12 para la relación con pies, multiplicando por la velocidad angular que es de 15 radianes sobre segundo al cuadrado. Y para el caso de la aceleración en B, será el radio de B que es 8 pulgadas sobre 12 para tener la equivalencia con pies. Y aquí este valor de velocidad angular que es de 7.5 elevado al cuadrado. Y con esto, amigos, vamos a encontrar la magnitud de estas aceleraciones en A y B con unidades de pies sobre segundo al cuadrado, lo cual es igual a 75 y 37.5 pies sobre segundo al cuadrado, respectivamente. Y ven, hemos concluido de manera satisfactoria con este ejercicio tras aplicar todos nuestros conocimientos antecedentes de cinemática de la partícula, ¿verdad?, bueno, pues los invito a que sigan estudiando y aprendiendo con mi demás contenido de ingeniería y dinámica que tengo preparado para ustedes en mis diferentes listas de reproducción. Yo soy Chava, les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.